السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبا يخلق ما يشاء وهو الأليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجربون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق بلا رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ
ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ ഭാരവാഹികൾ പ്രവർത്തകൻ വയലുകൾക്കുന്ന അമ്മാപന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമ്മുടെ ഒത്തുചേരൽ നാളെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ ഒത്തുചേരാൻ ഒരു കാരണമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുവാറാകട്ടെ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവൂലേദന <laughs> നല്ല കാലം യൗവനകാലം നല്ലതിന് ചെലവഴിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തലപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളൊക്കെ അള്ളാഹു തല നന്നാക്കി ചേർത്ത് മഹാനായ ഇബിനു അംബാസിമതി മോഹനു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലി റജുലിൻ വഹുവ യഅലുഹ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരാക്ക് ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാൻ എന്താണ് ഉപദേശം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ തേടി വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ പിടികൂടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിൽ നീ നല്ല ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നവനാകണം 
അഞ്ചു കാര്യങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാകണം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു വാർദ്ധക്യം നിന്നെ പിടികൂടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വയസ്സായി പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയം നീ നല്ലവണ്ണം യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ വിലയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ദുന്യവിയായ ലോകത്ത് ഏത് കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്വന്തത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മഹത്വത്തെ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഓർത്തെടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അത് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ മഹത്വവും അതിന്റെ വലുപ്പവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും മനുഷ്യന് ബോധമുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വെറുപ്പുമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് മറ്റൊരാളോട് ഉദ്ദേശം പറയാത്ത ഒരാള് നല്ല സൽസ്വഭാവി അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ സൽസ്വഭാവിയായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലും രോഗം ബാധിച്ചാൽ അയാൾ കൽപ്പം വെറുപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉടുപ്പിയിലൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകൂല അല്ലേ രോഗിയെ കൂടുതൽ പരിചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രോഗിക്ക് കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അധികരിക്കാൻ അവന്റെ രോഗം കാരണമാണ് എത്ര ചെയ്തു കൊടുത്താലും ചെയ്തു കൊടുത്തതിൽ വീഴ്ചകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് മനക്ലേശമുണ്ടാകാൻ രോഗിക്ക് കൂടുതൽ കാരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മനെയും ബാപ്പനെയും നോക്കിയാൽ അവർക്ക് വേണ്ട സേവനം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ വലിയ പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ചെറിയ കുട്ടി ആ ചെറിയ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ അവൻ അറിയാത്തൊരു വസ്തു കാണുമ്പോ അവൻ ചോദിക്കും അതെന്താണ് അത് ട്രെയിനിൽ പാലത്തിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ കുട്ടികളെ കൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മകൻ ചോദിക്കും ഈ പാലത്തിന്റെ മേലെ ട്രെയിന് പോയാൽ താഴെ വീണ് കൊടുക്കൂലേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ കുട്ടിയോട് ഇല്ല താഴെ വീഴൂല അവിടെ പാലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി വീണ്ടും ചോദിക്കും എന്താ താഴോട്ട് വീണാത്തത് ഓ കുട്ടിക്ക് പാലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല വീണ്ടും ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇവ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പാലുണ്ടായാൽ വീണൊടുക്കൂല പാലുണ്ടായാൽ താഴോട്ട് വീഴൂല അപ്പൊ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ പാലുണ്ടായാൽ വീഴാത്തത് ഈ കുട്ടിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ അവന്റെ മൈൻഡിൽ അവന്റെ തലച്ചോറിൽ അത്രയെ അവൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അവൻ നടന്നു പോകുമ്പോ ശൂന്യമായ സ്ഥലത്ത് കൂടെ നടന്നു പോയാൽ താഴോട്ടേക്ക് വീഴുന്നതേ അവൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പാലത്തിന്റെ മേലെ നടന്നു പോയാൽ താഴോട്ടേക്ക് വീഴൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവനോട് ഇത് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല ഇതുപോലെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബാപ്പമാരും ഉമ്മമാരും അങ്ങേയറ്റമെത്തിയാൽ പിന്നെ ചോദിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് മഹാനായ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് വാർദ്ധക്യമെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബാപ്പമാരെയും ഉമ്മമാരെയും ഒരു വിഷമവും അവർക്ക് വരുത്താത്ത വിധത്തിൽ അവർക്ക് നല്ലത് ചെയ്തു കൊടുത്താ 
ലോകത്തിലേക്ക് അത് വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഈ മേലുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ ചെറുപ്പകാലം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട കാലമാണ് ആ ആരോഗ്യമുള്ള സമയം ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ മഹത്വം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് ആ രണ്ട് കണ്ണിൽ ഒരു കണ്ണിൽ ചെറിയൊരു പിരികം എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ കൺപീലി കണ്ണിൽ കടന്നുപോയാൽ ചെറിയ ഒരു മുടി കണ്ണിൽ കടന്നുപോയി ഒരു നിലക്കും കണ്ണിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കണ്ണിൽ കടന്നതാരാണ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയാത്ത ചെറിയ മുടിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴാണ് കണ്ണിന്റെ ബഹുമാനം അറിയുന്നത് അതുവരെ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോ പ്രയാസം തോന്നിയിട്ടില്ല വിഷമം തോന്നിയിട്ടില്ല കണ്ണ് തുറക്കുന്നതിനും അടക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കണ്ണിലേക്ക് ചെറിയ ഒരു മുടിയുടെ ഭാഗം കണ്ണിൽ കടന്നപ്പോ കണ്ണിൽ അത് ആ ചെറിയ നിലക്ക് ഇങ്ങനെ തിരക്കുകയാണ് കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഇതിനോർമ്മ വരുന്നത് ഉറപ്പേ ഈ ഒരു ചെറിയ മുടി കടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര വലിയ സന്തോഷവാനായിരുന്നു ആ കണ്ണിലും ഇങ്ങനെ തിരങ്ങുമ്പോ കണ്ണിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ചൊറിയ ചൊറിയുമ്പോ മറ്റുള്ളവന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോ ഒരടങ്ങാറും കാണാറില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണാനില്ല ഒരു പ്രയാസവും കാണാറില്ല ആ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഇവനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു അവനെത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് അല്ലോ എന്താ കാരണം എന്റെ കണ്ണിലായി പോയില്ലേ ഈ ചെറിയ മുടി കടന്നത് അവനും ഒരു പ്രയാസമില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ രോഗിയായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ രോഗം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവന്റെ മഹത്വത്തെ അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ബഹുമാനം അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അവന് ചെറിയ ചെറിയ നിലക്കുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവന്റെ ആരോഗ്യം കാണുമ്പോ അവനത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് അല്ലോ അവനത്ര വലിയ തൗഫീക്കുള്ളവനാണ് അല്ലോ എന്ന ചിന്ത ഇവന്റെ കടം മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അൻപത് കൊല്ലം നാൽപ്പത് കൊല്ലം അറുപത് കൊല്ലം എഴുപത് കൊല്ലം ആരോഗ്യപരമായി പറയാൻ തോന്നിയൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യന് അങ്ങനൊരു വിഷമം തന്നെ ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ചെറിയൊരു പ്രയാസം വന്നപ്പോഴേക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടി വന്നപ്പോഴേക്ക് ആരോഗ്യപരമായി ചെറിയൊരു തടസ്സം വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇവന്റെ മനസ്സിന്റെ നില തന്നെ തെറ്റിപ്പോയി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഭയങ്കര ധൈര്യമുള്ള ചില ആളുകൾ ഭയങ്കര ധൈര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല ഭീമമായ ധൈര്യമുള്ള ചില ആളുകൾ ഭയങ്കര ധൈര്യം ഏത് രോഗികളെ എടുത്ത് അവർ ഓടിക്കൊണ്ടുപോകും എത്ര വലിയ ആക്സിഡന്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഒരു പ്രയാസം ഇല്ലാതെ എടുത്ത് ഓടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അവരെടുത്തിട്ട് എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് റോഡിൽ പറ്റിക്കിടക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണെങ്കിലും അവരത് കൂരി എടുത്തിട്ട് അതുമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചികിത്സ നേടാനും എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവർ റെഡിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകളെ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് ചെറിയ കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ധൈര്യം കാണാനില്ല ഇന്നലെ വരെ നാട്ടിൽ നടന്ന ഏത് ആക്സിഡന്റിന്റെ മുൻനിരയിലും ആരും കണ്ടാൽ പേടിച്ചു പോകുന്ന വിധത്തിലാണ് മയ്യത്ത് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ആരും കണ്ടാൽ നോക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്ന വിധത്തിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ഇവൻ മുന്നിട്ട് വരാൻ റെഡിയാണ് എടുത്തു ഓടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ റെഡിയാണ് ഏത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ റെഡിയാണ് ഏത് പ്രയാസവും സഹിക്കാൻ റെഡിയാണ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇവന്റെ ശരീരങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്തിരിയാണ് അവൻ റെഡിയാണ് ഇവന്റെ ശരീരം ിലെ കിഡ്നിക്ക് ചെറിയ തകരാറ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഇവന്റെ ധൈര്യം കാണാറില്ല ഇവന്റെ ധൈര്യം മുഴുവനായി ചോർന്നു പോയി 
എന്താ കാരണം മറ്റുള്ളവന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രയാസം വന്നപ്പോ ഇവരെ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മാനസികമായി തളർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഈ മേലുള്ള വിശ്വാസികളെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ എന്നോട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരു ജിന്നിനെയും ഒരു മനുഷ്യനെയും നമ്മളെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ലോക സുഷ്ടാവായ റബ്ബിനെ ഈ ഭാഗത്തെടുക്കാനല്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് ആ റബ്ബിനെ ഈ ഭാഗത്തുകൾ സ്വർണ്ണർപ്പിക്കണേ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചു ജീവിക്കണേ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ഒരു സമയവും ആരോഗ്യമുള്ള സമയമാകട്ടെ ഇല്ലാത്ത സമയം അള്ളാന മറന്ന് ജീവിക്കുകയില്ല ഏത് സമയത്തും ഈ ബോധമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തിട്ടല്ലാതെ അവൻ ജീവിക്കൂല റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലല്ലാതെ ജീവിതം അവൻ സമർപ്പിക്കൂല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് മകരി നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ എത്ര ആളുകൾ ജമാത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ സദസ്സിൽ വന്ന ആളുകളെ മകരിബിന് പള്ളിയിൽ ജമാത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കൈവക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആളുകളെ കാണിക്കാൻ കഴിയും കണ്ടാൽ തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരെ കാണാൻ കഴിയും വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരന് പള്ളിയിൽ വരാൻ വലിയ മടിയാണ് പള്ളിയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ വലിയ തിരക്കാണ് അവൻ ദുന്യാമില്ല കണ്ട ബേജാറില്ലാണ് ദുന്യാമിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന ഓട്ടത്തിലാണ് വരുന്നു നിങ്ങളോട് വരുന്നു മോനെ നിന്ന വാർദ്ധക്യം പിടികൂടുന്നതിന്റെ അതേ വാർദ്ധക്യം നിന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന്റെ മുന്നേ നിന്റെ യൗവന കാലം നീ നന്മയിൽ ചെലവഴിച്ചു ഇല്ലെങ്കിലോ അറുതലിൽ അമറിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു നിന്റെ ആരോഗ്യം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുന്ന വഴിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു വിരളി കടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല മനുഷ്യാ നിനക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം നീ കാണുന്നില്ലേ പരിശുദ്ധ കുറാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നത് മനുഷ്യ നീ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കകാലം മുതലേ നീ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഏലമോ നീ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ നീ അറിയണേ നീ പഠിച്ചു വെക്കണേ തീർച്ചയായും ഇതിന് നിനക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ടാകണേ ഈ ദുന്യാവിലെ ജീവിതം എന്താണ് എന്ന് നിനക്കറിയോ ഈ ദുന്യാവിലെ ജീവിതം എന്തിനാണ് എന്ന് നിനക്കറിയോ ഇഹ ലോക ജീവിതം എന്നാൽ കളിയാണ് വിനോദമാണ് അലങ്കാരമാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ദുരഭിമാനം നടിക്കുന്നതിന് സ്വത്തുകളിലും സന്താനങ്ങളിലും പെരുപ്പം കാണിക്കലും മാത്രമാണ് ഇത് ദുന്യാവിലെ ജീവിതത്തിനൊരിക്കലും ഇത് മാത്രമാണ് ജീവിതം എന്ന ഉദാഹരണ നിനക്കുണ്ടാകരുതേ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര വലിയ സത്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് കടന്നു വരൂല പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ ദുബായിലേക്ക് അയച്ചു സൗദി അറേബ്യക്കിലേക്ക് അയച്ചു ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വരുമ്പോ 
ഒരു വീട്ടിൽ ഇത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അവ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വീട്ടുകാരന്റെ മകനാണ് നാലാം തീയതി ഞാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോവാണ് സൗദി അറേബ്യയിലാണ് ജുബൈലാണ് അങ്ങനെ പല ആളുകളുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകൾ ബാപ്പ മകനെ ദുബായിലേക്ക് അയച്ചു സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് അയച്ചു ഖത്തറിലേക്ക് അയച്ചു ബഹ്റൈനിലേക്ക് അയച്ചു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി അയച്ചു അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അവിടെ പോയി രണ്ടു ദിവസമായില്ല അപ്പൊ തന്നെ മകം വിളിച്ചു പറയാണ് വാപ്പ ടിക്കറ്റിന്റെ പൈസ ഇപ്പൊ നഷ്ടമാകുള്ളൂ എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ എത്തിക്കണം ഇപ്പൊ ടിക്കറ്റേ പോകുള്ളൂ ഇനി എന്റെ മുഖത്ത് എത്ര ദിവസം എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എക്സ്പെൻസ് കൂടി ചെലവായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയില്ലേ ചില കുട്ടികൾ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോലെ ഉമ്മാനെ കണ്ടില്ലേ ചിലപ്പോ അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ചില ആളുകളുടെ സ്വഭാവമാണ് അങ്ങനെ ഉമ്മിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉമ്മനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഞാനങ്ങ് വരികയാണ് എനിക്ക് നടക്കൂല ബാപ്പനെ വിളിച്ച് പറയാണ് നാട്ടിലെ എത്ര വേണമെങ്കിലും അധ്വാനിച്ചോളാം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകില്ല എനിക്ക് തിരിച്ചങ്ങ് വരണം അങ്ങനെ പറയുന്ന ചില ആളുകളെ സ്ഥിതി ജില്ല നിങ്ങൾ അപ്പൊ ബാപ്പ എന്താ പറയുന്നത് മോനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാ നീ ഒന്ന് അവിടെ നിൽക്കുവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാ നീ ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് അധ്വാനിക്കോ എത്ര പൈസ ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ അയച്ചത് എന്നറിയോ ഉമ്മ എന്റെ പൊന്നി വിറ്റിട്ടാണ് സ്വത്ത് വിറ്റിട്ടാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിസ അടിപ്പിച്ചു എന്നത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല എന്തൊരു ടെൻഷനാ ബാപ്പന്റെ മനസ്സിൽ ഉസ്താദ്മാരെ വിളിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു സിറാജിൽ ഉദയിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കി പോയി മക്കാമുകളാകുന്ന മക്കാമിൽ കയറിയിട്ട് മുഴുവനും നേർച്ചയാക്കി പോയി എന്താ കാരണം എന്നറിയോ എന്റെ മകൻ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയുണ്ടാകാം ഭൗതിക ലോകത്ത് സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയുണ്ടാകാം എന്റെ മകന് കഴിയാതെ പോയോ അല്ലോ ഈ ഭയം ബാപ്പന്റെ മനസ്സിൽ അലട്ടിപ്പോയി ബാപ്പാന്റെ മനസ്സിൽ മകനിക്ക് വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാകൂലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ അതും മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഇത്ര മാത്രം അധ്വാനം ഉണ്ടോ ഒരു ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വലിയ എത്ര മാനം അത്ര അധ്വാനം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ബാപ്പാക്ക് മക്കളയച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പോരട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ മക്കൾ അയക്കല് ആണോ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് മകൻ അയക്കുമ്പോ ബാപ്പ ആദ്യം തന്നെ നീയത്താക്കുന്നത് പഠിച്ചോനെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ച് കയറുമ്പോ തന്നെ എന്റെ മോനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചയക്കണേ അള്ളാന്ന് അങ്ങനെ ആരുമില്ല ആ ആരും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രല്ല മകൻ അവിടുന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വാപ്പ ഞാനങ്ങ് വരികയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ വാപ്പ ചോദിക്കുകയാണ് ആരോട് ആ മോനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മോനെ നീ ഇന്നലെയല്ലേ പോയത് നീ അതുപോലെ തിരിച്ചു വന്നാ ഞാൻ നാട്ടുകാരോട് എന്താ പറയാന്ന വാപ്പാന്റെ പേടി ഈ കുട്ടി എന്താകുന്നല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഭയം അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചോപ്പേ ഞാൻ ഇനി നാട്ടുകാരോട് എന്തോ സമാധാനം പറയും കുടുംബങ്ങളോട് എന്തോ സമാധാനം പറയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോട് എന്തോ സമാധാനം പറയും അയൽവാസികളോട് എന്തോ സമാധാനം പറയും ഇന്നലെ രാത്രിയല്ലേ അയൽവാസികളാകുന്ന അയൽവാസികൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മങ്കൂസും ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ വന്ന് വേർന്നിട്ട് തന്നെ യാത്ര അയച്ചത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഇവരിങ്ങ് പോന്നാൽ നാട്ടുകാരോടൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയാം ബാപ്പാന്റെ മനസ്സ് തോന്നുന്നത് എന്താണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ കുറവായി പോകുമല്ല ഒന്നോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ഒന്നും അല്ലാതെ ആകുമല്ല ഒന്നോ ഒരു പെൺകുട്ടി ബാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ എന്താ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും മാമിയും പറയാൻ ആർക്കും ഒരു മടിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പേടിയാ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങളെ അതേ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ചല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്താ കാരണം പഠിച്ചോപ്പെ ഇവൾ എന്തൊക്കെയാ പറയാന്ന് അറിയില്ല ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ബാപ്പ പറഞ്ഞു പോയാ ബാപ്പയും കോടതിയിൽ ഉമ്മയും കോടതിയിൽ കുടുംബങ്ങളും കോടതിയിൽ ഞാൻ കോടതിയോ കോടതി മോളെന്താ പറയുന്നത് അതുപോലെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല മോക്ക് നല്ലതാകട്ടെ മോശാകട്ടെ കോടതിക്ക് ഇവിടെ എന്തായാലും കാ അപ്പൊ ഈ വാപ്പ ഇപ്പൊ മേജാറിലാണ് പഠിച്ചോപ്പെ കോടതിയിൽ
സ്നേഹിക്കുക അതിൽ അക്ഷയം പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സ്നേഹിക്കണം അതിന് അവസരം വരുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി വരാറുള്ളൊരു സാധനമല്ല സ്നേഹം അത് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കണം കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കണം വാങ്ങേണ്ട സമയത്ത് വാങ്ങണം വാങ്ങേണ്ട അതുപോലെ വാങ്ങണം അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ചെലവഴിക്കാനുള്ള സമയമല്ല സാധനമല്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്നേഹത്തിൽ ആർക്കും ആക്ഷേപം പറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ചിലരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റില്ല തങ്ങൾ പറയാണ് ഓ മുഹാദെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആരാ പറയുന്നത് ഉസ്താദ് ശിഷ്യരോട് നേതാവ് അനുയായിയോടാ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാരും ഒന്ന് കയറിയിരിക്കും എനിക്ക് ഈ സദസ്സിൽ ഇത്രയും ദൂരെ ഓടി വന്നിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മുഖമൊന്ന് കാണാതെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വിഷമം കസേര അടക്കമൊന്ന് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് വിഷമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരെയും നല്ലോണം ഒന്ന് കാണട്ടെ ഞാൻ പോകുന്നവരെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേറൊന്നുമല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്നേഹം മാഹരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമാക്കി തരട്ടെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറയണം എന്നാ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബാപ്പാന്റെ മകളെ പോയിട്ട് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാപ്പാന്റെ അടി കിട്ടിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകൂല സ്നേഹം പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് പറയണം പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയണം പറയേണ്ടതുപോലെ പറയണം അതിന് എല്ലാ നിലക്കും ഹലാലായ രൂപത്തിൽ പറയണം ഞാൻ ഇന്നലെ ഒളയം മക്കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മക്കാമുണ്ട് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ അല്ലെ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ അല്ലെ മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗത്ത് അവിടെ ഇന്നലെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു പ്രസംഗത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗ ചരിത്രമായിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്നലത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം അതായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടില്ല എന്ന് പറയൂ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറയരുത് ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചരിത്രം തുടങ്ങിയാൽ അവസാനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് തീർക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ദുബായില് ഒരു ബാർബർ ഷാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ താടി ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് താടി ഒപ്പിക്കുന്ന ആളിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ചരിത്രം തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ ചരിത്രം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതെ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചരിത്രം തുടങ്ങിയത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ പറഞ്ഞൊരു പശുവിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ തീർത്തത് പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉറങ്ങാതെ കുറെ കാത്തിരുന്നു ഇതിന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾ തീർത്തു തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം വരെ ഞങ്ങൾ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്ക് തീരു കൊടുക്കുന്നു അയാൾ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചരിത്രം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറയൂ അത് എന്തിനാണ് അതവിടെ ബാക്കി വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധ അവിടെ തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതിനു വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും പറയാ ചരിത്രം ആ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ആവേശം എന്താണ് ചരിത്രം എന്ന് അറിയോ ഒരാളൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിന് സമാധാന സ്നേഹം വേണം സ്നേഹം വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നില്ല സ്നേഹം മരിക്കാൻ പാടില്ല സ്നേഹം എപ്പോഴും വേണം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്നേഹം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് വേണം വേണ്ടതുപോലെ വേണം വേണ്ടവനോട് വേണം അതിൻ്റെതായ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെതായ സമയത്തും വേണം ഭാര്യനോട് സ്നേഹം വേണം അല്ലേ ഭാര്യനോട് സ്നേഹം വേണ്ടേ അത് ഏത് വയസ്സ് വരെ വേണം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലം മാത്രം മതിയോ അതുപോലെ അറുപത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭാര്യമാരോട് ഒരാളോട് പോലും ഒരു മനക്ലേശവും സംസാരത്തിലോ സ്വഭാവത്തിലോ എവിടെയും കാണാനില്ല അവസാനം തങ്ങൾക്ക് വഫാത്തിന്റെ രോഗം വന്നു ആ സമയത്ത് ഭാര്യമാരോടും ചോദിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിൽക്കണം ഭാര്യമാരുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഈ അറുപത് കാലം മുഴുവനും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ
സമയത്ത് പോലും നീതി കാണിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയല്ല ഒരു ഭാര്യനോട് തന്നെ നീതി കാണിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാ പലരും തങ്ങൾക്കതാ എത്രയോ ഭാര്യമാരുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല അതെ മൂന്നിലധികമുണ്ട് നാലിലധികമുണ്ട് അഞ്ചിലധികമുണ്ട് ആറിലധികമുണ്ട് ഏഴിലധികമുണ്ട് ഒരേ സമയം ഒമ്പത് ഭാര്യമാര് തന്നെ സ്നേഹത്തിലൊരു കുറവിനോടില്ല വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും ഭാര്യമാരോട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേ എന്റെ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വീടി ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് പറയാനുണ്ടോ തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ സഹാവിയത്തായ വനിതകൾ മുഴുവനും ഉമ്മുൽ മോമിനായ ഉമ്മഹാത്തുൽ മോമിനായ എല്ലാ ഭാര്യമാരും മോമിനാത്തുകളായ എല്ലാ സ്ത്രീകളും പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സമ്മതാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ചോദിക്കാതെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ നീതി പുലർത്തണം പക്ഷെ ഭാര്യമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും എത്ര നീതി പുലർത്തിയാലും തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്നും തീരൂല അത് ഒന്ന് കൂടുതൽ കെട്ടുമ്പോഴാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അത് കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവൂല എത്ര ചെയ്തു കൊടുത്താലും നീതിപരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയൂല തങ്ങളെ പോലെ അഴുതലായി മുഴുവൻ നിലയിലും നീതി പുലർത്തിയ ഒരു നേതാവിന് വേറെ കാണാനുണ്ടാവും എന്താവോ വേറെ നേതാവിനെ കിട്ടുവോ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ തന്നെ കിട്ടൂല ഭാര്യമാർക്കും മുഴുവനും എല്ലാ വിധത്തിലും പരിപൂർണമായ സ്നേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഇമാം മുസ്ലിം റതിയോഹൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹരീഫ് ഇമാം മുസ്ലിം റതിയോഹൻ അവിടുത്തെ മുസ്ലിമിൽ കൊണ്ടുവന്നത് കാണാ എന്താ ചതി ഹരീഫ് പറയുന്നോ അതാ ഫാത്തിമ ബീബ് റതിയോഹനെ ഭാര്യമാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഫാത്തിമ തങ്ങളോട് പറയണം ആയിഷ ബീവി റിയല്ലോ എന്നോട് അല്പം കൂടുതൽ സ്നേഹം നിബ്സല്ലോ അലിയോസലമതങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് പറ്റൂല എന്ന് പറയണേ ോഹന്നയോട് കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് ഒരു സംശയം അപ്പൊ ഫാത്തിമ ബീവി റതിയോഹന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് പറയാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയോട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നബ്സലല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളോട് പറയണം എല്ലാരോടും സ്നേഹത്തിനൊരു പോലെ നീതി പുലർത്തണമെന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവി റതിയോഹന്നെ കേട് ആര് മറ്റുള്ള ഭാര്യമാര് ഫാത്തിമ ബീവി റതിയോഹന്നയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി ഫാത്തിമ ബി റുദി ലോഹനയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ബി ബി റുദി ലോഹനിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫാത്തിമ ബി ബിയോട് നിബ്സലോഹനങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്റെ ഇഷ്ടാണോ മോളെ നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ഇഷ്ടാണോ നിന്റെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ നിബ്സലോഹ് അലൈഹി സ്വലങ്ങളോട് ഫാത്തിമ ബി റുദി ലോഹനയുടെ മറുപടി എന്ത് പറയാന എന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിബ്സലോഹ് അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ ഇഷ്ടല്ലേ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് എന്ത് പറയാന നമ്മളെ നീ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട നീ പോയിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ബി റുദി ലോഹനയോട് കാരണം ചിലപ്പോൾ ചില വിഷയത്തിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും മക്കൾ കയറി ഇടപെടാൻ പാടില്ല പാപ്പമാരുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും കയറി ഇടപെടണം അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല ഫാത്തിമ ബി റോഹലിയോടെ നീ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണ്ട കേട്ടോ നീ എന്നോട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എനിക്ക് നിനക്ക് എന്നോടാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവിടെ നീ പോയി കൊടുക്കുന്നു ഫാത്തിമ ബി റോ മോഹനെ അങ്ങ് തീർച്ചയായിട്ട് ഭാര്യമാര് വിട്ടോ ഭാര്യമാര് വിട്ടില്ല ഭാര്യമാരെ എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടത്തില് സൈനബ ബി ബിറലി മോഹനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല കടന്നാ കുറെ പറയാനില്ല സൈനബ ബി ബിറലി മോഹനെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്തിനാന്ന് അറിയോ അടുക്കലേക്കയക്കാൻ എല്ലാ ഭാര്യമാരോടും ഒരുപോലെ സ്നേഹം വേണമെന്ന് പറയാൻ ഒരു ഭാര്യമാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായ സൈനബ ബി ബിറലി മോഹനയോട് എല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ സൈനബ ബി ബിറലി മോഹനെ വെറും ഒരു പാവാണ് വല്ലാത്ത തത്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയാണ് സൈനബ ബി ബിറലി മോഹല്ല സൈനബ ബി ബിറലി മോഹനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാ അതുപോലെ സല്ലാഹ് അലി സ്വലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി ചെല്ലുമ്പോ ആയിഷ ബി ബിറലി മോഹൻഹ സ്നേഹമാണ് 
ഉമ്മമാരെ മാതൃകയാക്കണം ഈ സ്വഭാവം ചിന്തിച്ചില്ലേ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരെ ഈകഴിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരെ നിസാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരെ കുറവാക്കി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഏത് മനുഷ്യരെയും ആദരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു നഷ്ടമായി പോകൂല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടാനും കുറക്കാനൊന്നും കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല പിന്നെ സ്നേഹം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനമല്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യനോടുള്ള സ്നേഹം അത് ഭർത്താവിന് ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അതാരുണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഭാര്യ ജീവിക്കണം അപ്പൊ ഭർത്താവിന് സ്നേഹം ഉണ്ടാകും ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യക്ക് സ്നേഹം വേണം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം ഭർത്താവ് ആ രൂപത്തിൽ ഭാര്യനോട് പെരുമാറണം അപ്പോഴാ സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിലോ ഇത് പുറത്തു പോയില്ലെങ്കിൽ പടച്ചറപ്പെ ഞാൻ കുറെ ഇത് ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഇരുന്നാ തന്നെ ഒരു പുതിയ പുതിയ ആപ്പിളിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോ അടുത്ത പുതിയ ആപ്പിള് ഇതിനെക്കാളും കഷ്ടപ്പാടായി സഹിച്ചങ്ങ് ജീവിക്കലാ നല്ല രീതി വിചാരിക്കുന്ന ഭാര്യയാണ് അവക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹം തരാൻ കഴിയൂല സ്നേഹം തരാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ രണ്ടു വേണം നല്ല സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് ആ രൂപത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം വേണം ആ രൂപത്തിലുള്ള സ്വഭാവ ശൈലി വേണം ആ രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണ വേണം ആ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിത ശൈലി വേണം അപ്പോഴാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം റസൂൽ അവിടത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് മുസ്ലിയാര് തങ്ങളോട് നല്ല സ്നേഹം വേണമെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തങ്ങളെ കുറിച്ചറിയണം അവിടുത്തെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചറിയണം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചറിയണം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ പാഠങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലികളെ കുറിച്ചറിയണം അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ലബിസല്ലോ അവിടുന്ന് മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ജനങ്ങള് വല്ലാത്ത സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ജനങ്ങള് ആ മഹത്വം അറിയുമ്പോഴാ അവിടത്തോട് ഈമാനുള്ള മൂമിനിന്റെ മനസ്സിൽ സ്നേഹം നദീകരിച്ചു വരും അള്ളാ അവിടത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ശുദ്ധികളോടും പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങളും നീ പെടുത്തമേ അള്ളോ ഇരിക്കട്ടെ ഈമാൻ നമുക്കൊന്നു ഈ ഹലീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നു സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല സ്നേഹം ഉണ്ടാകേണ്ട സംഗതിയാണ് അതിനുള്ള പടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഭാര്യക്ക് എന്നോട് 
സ്നേഹമില്ലെന്ന് ഭർത്താവ് കംപ്ലൈന്റ് പറയരുത് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് സ്നേഹമില്ലെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറയരുത് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വയം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് അവൾക്ക് തടസ്സമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നത് ഒരുപാട് സമയം വൈകിട്ടാണ് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയതാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഭാര്യയുടെ കൂടെ കട്ടിലിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ കഴിയൂല ശരീരം മണപ്പിച്ച് കിടക്കുന്നവനാണോ ഭാര്യക്ക് നിന്നോട് താല്പര്യമുണ്ടാകൂല ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരെ കൂടെ കിടക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും മണപ്പിച്ച് ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടക്കുന്ന വളാണോ ഭർത്താവിന് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂല നാട്ടുകാരെ മുന്നിൽ ഭംഗി പ്രദർശനം നടത്തി ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ അലക്കിയ വസ്ത്രവും പിടിച്ചു അതുപോലെ മീൻ പിടിച്ച വസ്ത്രവും പിടിച്ചു മീൻ കഴുകിയ കൈയ്യൂരു ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കൂല കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കൂ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കൂ ഏറ്റവും നല്ല മണമുള്ള അത്ര നോക്കിയിട്ട് വരും ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ നാക്കിയിട്ട് വരുന്ന വളവനോ ഭർത്താവിന് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂല സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കണം സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ പറയണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉമ്മമാരി ഭർത്താവിനോട് പറയുമ്പോ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്ക് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രയോഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ നടത്തണം എന്നാണോ അല്ല ഭർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പോ ഭാര്യക്ക് ആ സംസാരങ്ങളിലെ ഓരോ വരികളിലൂടെയും നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുത്തുമണികൾ കോർത്തനത്ത് വായിക്കാതെ വെക്കുക ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ സംസാരിക്കുമ്പോ ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ തന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ വരികൾ ഇങ്ങനെ ആ രൂപത്തില് സംസാരിക്കണം ആ രൂപത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താതി ഭാര്യമാർക്ക് ബഹുമാനം വേണം ആദരവ് വേണം സ്നേഹം വേണം തിരിച്ചും ഭാര്യനോട് ഭർത്താവിന് സ്നേഹം വേണം ആദരവ് വേണം ഇവളെന്റെ മക്കളെ നോക്കുന്ന എന്റെ മകന്റെ എല്ലാ വൃത്തികളും ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വളം ഏത് കഷ്ടപ്പാടും എനിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റു വാങ്ങുന്ന വളം ഇത് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ജീവിതവും ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിക്കണേ അപ്പഴേ മക്കളോട് ബാപ്പമാർക്ക് സ്നേഹം വേണോ വലിയ അതെന്ത് പറയാനാ മക്കളോട് ബാപ്പാർക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാവൂലേ അത് വേല പറയണ്ട സംഗതിയാ സ്നേഹം ഉണ്ടാകും സ്നേഹം ഉണ്ട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാ പോരാ പിന്നെ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മക്കളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹം കിട്ടൂല മക്കളും എ ടി എമ്മിൽ അങ്ങനെ വെക്കും തിരിച്ചു തരൂല തിരിച്ചു തരണെങ്കിലോ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ മാത്രമേ മക്കളും ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കൂ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം ഒന്നും കൊടുക്കൂല ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്കൊന്നും എന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ട ഇങ്ങോട്ട് എത്രയാണോ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കൊടുത്തത് അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹം തരൂ എങ്ങനെയാ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നല്ല മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ പിന്നെ നല്ല സൗകര്യമുള്ള റൂം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ നല്ല സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ദുനിയ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും സ്നേഹിക്കേണ്ടത് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കണം മക്കളെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് സലാം പറയണം സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നരാഴ്ച മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഉടുപ്പിയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ എവിടെയോ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ സലാമിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ആ പ്രസംഗം ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സലാ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഇൽഫത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലതാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഇണക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലതാണ് സലാം എത്ര അധികരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം വളർന്നു വരാ കാരണമാണ് എന്നാ ഒന്ന് സ്വന്തം ആലോചിച്ചു നോക്ക് പള്ളിയിൽ ചുമതി ഓരോ ജമായത്തും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഭാര്യനോട് സലാം പറയുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഈ സസിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഭാര്യനോട് അസ്ലാം അലിക്കും ഗിൽസോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എത്ര ആളുണ്ട് വാതിലോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആളുണ്ട് അതിനൊന്നും നേരെയില്ല ബെല്ല അടിച്ചു പൊട്ടിക്കലാണ് ഞാൻ വന്നതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല തോറക്കാൻ ഇതുവരെ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ബെല്ലടിച്ചു പൊട്ടിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ സ്ഥലം പറയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ചോറ് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ
Mari yang allah bandar teh, minyak kita kupai kau dah teru. Nale engkau nama yang kita tuhki beri cerita jalan ni kalau korang mari yang ayah pergi mana? Itu oh aduan cerita yang kita pukki beri cerita mana? Itu pukki beri cerita mana? Itu mari yang kita mari yang bertawi nak gaya yang kita urut mau. Adin deh itu orang bagat tu ceri ceri culu agi ni. A culu bagan dah tu. Orang tu mukut tu agi tu ceri kaya nering tu ni lolo. Ah mari ya. Entah kasta pada dah ni tu teh ceri mana tu. Ibu kita tu ngurban tu ni lolo. Emne tu awal ni enno dalas rehang orang tu ceri ni. Emne cindi cawal mukut tu agi tu ceri kaya ni entah orang ni lolo. Oh iman orang mumi ni kalau es ni, hang kau tak le, diri cungi tu. Bari ya teh cipta dana, ini lengan baru pudi kah boleh le. Bari ya baru pudi cipta bari le, segari kah le. Yani pada ni kekadar kau ni le, mumbar ubra mesek kandu ni dili. Boris tarik tu bayar ni boi, baca nangai kamera ni betul tu nampu. Yana buat ni le, buat ni kah nol juri tu. Alpam upu betul. Kariel alpam upu korawan. Ini ni kah nol tal jana. Pak upu gitu mana jodi jodi, upu gitu mana jodi kumbai, upu gitu kah nol jor pu gitu. Air orang bayar ni mana musim ni air orang ni, upu tak bayar ni orang abor pu gitu. Ibu gitu kah ni mana waktu ini ni lewat ni ni, ada esin tak mau kupu dah ni ni. Arna pergi na waka ke berani woi, ini praya jadu upaya orang ke berani woi, anda esok na mau kupu dah nu mudi hari la. Esok ni jangan nak kita berjaya ni, abade hendi cerita kau dalam orang terkau nalla bahadan dah kau, jangan berani dah lalu Allah mula kau nak kita berjaya. Hendi tak kaya rendah dia, kari lu kupu berani woi dah, jangan jadi jadi berjaya rambe, jangan engan kupu jual cili kita terada, na yudu. Ini sesi jangan anu orang kupu jual kita boleh la. Anu berde awalnya bahari mana teri ulu pijiri, jangan malah akar tu kurgan boleh dengan lalu. Le, ngalu itu, hendi awis itu ni ane, orang kupu urta tiri na kesan. Bayar di bayar je cepu upu korcana ikut mohini arke pressure orang tu rogan tu nari lalu. Ada bayar le cepu upu korcana ikut. Emne bijari kian lori mansur kilo. Ia kena ini kalau terang nari lalu. Angin cinti kulia. Marucu. Apa yang kembali na turu uli cuyi. Ia kena jani pada yang kekarakan ini anda bisi ini dengar. Anja anda bisi ini dengar. Anja marugi ini. Angin yang gumbas neh munda kulia. Anja barang ini. Ia kena mana imam kalu ini rahimu Allah. Abad tak kita bilu tu sambung baru. Kenda sambung baru. Adik ayah huri ayah manusia, adik ayah beri manusia ni, beri perni nunggu deh bala atas rehat. Kalian kan kau mandi, allah nara kau agri itu, pasai, buat gaya itu sama tidak ni lah. Buat gaya itu sama tidak ni lah. Abang lebih bawah hangi kan tu, bayang hangi ragu, pasai, perni nunggu buat gaya ni beri tidak ni lah. Allah nara kau yang alat rezeki tu kan nara kau ni lah. Orang tuh tuh jadi kerja, semua bimbah itu ni mesti orang nanti serba nanti itu nanti ni liya. Apa yang anda beror ada di mana kandu orang pun cuci bimbah ham di rumah ni cuci cuci. Bimbah ham kerja ni orang tuh 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 Bertaruh bercuci, dan dah mati wahan diri mana itu, dan dah mati wahan nardu, dan dah mati wahan nardu itu, dan dah mati bertaruh adit itu dosa dengan orang bercuci. Muna mati bimbah mor bercuci, apa yang dah muna mati bimbah diri mana itu jepo, muna mati bimbah tiada diusam pudi apa kau beri beja raja yang bercuci itu la beri nak, ada muna mati diusam pudi apa kau beri bercuci. Muna lagi la pudi ini di pudi apa lor pujui jibu, adi atau itu semua beram beram mencuri. Apa ia kena tuan ambatju? Enna bimbang gay pece ratu nak kritiya dahan, kritiya pera. Angan ini cale alu alu. Kami ti lalu tiru mana itu, tiru mana itu kumpul, hari ke lalu jalpa, ini rai perai ke parjat itu naus, apa lagi kami ni? Ini lalu kami ti nuri, tapi nuri cik wajib kerja tiru mana itu, tapi presiden itu, matram madi, sekretari, wanda, rasar, wanda, kajaji, wanda, orang orang ni tiru mana itu kan? Ini lalu kami ti nuri, kami ti lalu tiru mana itu, apa orang orang matram, ini kalau nalar di dalam tu orang ni, apa perai, hari itu lalu lalu berani, ingat tak ni apa yang terjadi? Apa yang lalu berani? Apa yang lalu tiru mana itu, lalu berani tiru mana itu, beri wadi, nampu, ni apa? Berani tu boleh bijak cilla, apa perai lalu beri, ni saya nak ambil ni beri, orang orang berani, orang orang beri. Ini jele, alat gelang ni. Diego, angin, nama lu barang ini crediting ni ada gambar ni. Kau tiri kat mana jele, alat gelang ni. Nyam barang ni tu, angin itu nak kita ni ninggal tu. Tiri mana itu beli rumah dia tu. Apa iya lu? Okey, nak barang ni tu ni last tiri mana kiri tu. Pin ni tu jele, alat gelang ni. Nyam tu orang tu orang kat tu barang ni tu. Angin itu berenda ni. Beli kerana itu nak gambar ni orang ni alat gelang ni. Angin itu orang ni alat gelang ni. Apa iya aku tu ni? Muna alam macam lo. Apa nyam itu tarik ni lea. Apa iya ni kita kerja jere tu ni nyam itu muna alam macam lo. Angin itu iya lu bapa ni orang tu barang ni. 
ഈ പെണ്ണിന്റെ മാപ്പനോട് പോയി പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊന്നതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കണക്കാക്കിയ പെണ്ണാണത് അവിടെ കെട്ടിച്ചു ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് തോന്നി എന്നാ പിന്നെ കിടക്കട്ടെ ഇവനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവനിക്ക് അങ്ങ് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാതെ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് സ്വകാര്യ അറിയുന്നത് ഇബിലീസിന്റെ തന്ത്രം മനസ്സിലാകുന്നത് ഇബിലീസ് വന്നിട്ട് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു നീ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാളെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ നാലാമത്തെ നീയായിരിക്കും നീ ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ ആള് ഇവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവരൊന്നും ജീവിക്കൂല അതുകൊണ്ട് അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ നീയും ജീവിക്കൂല അപ്പ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ തകരാർ ഇവിടെയൊന്നല്ല ഇബിലീസിന്റെ അടുത്താണ് ഇതിന്റെ തകരാർ അല്ലാതെ എന്റെ അടുക്കലല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരുടെ അടുക്കലും അല്ല ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഇയാള് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ഈ ബേജാറിൽ എങ്ങനെയോ കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ പെണ്ണാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പകുതിയും പകുതിയാക്കി ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പകുതി എനിക്കും പകുതി എനിക്കും ഇബിലീസും ഇയാൾ കൂടി ഒത്തു വാഹനാവിന്റെ പേര് തന്നെ സംഭവം പറഞ്ഞത് കാണാം അപ്പോ ഈ രണ്ടാളും വിവാഹത്തിന് തീരുമാനെടുത്തു ഇൻഷാല ബാക്കി ഞാൻ അവസാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും പറഞ്ഞു വന്നത് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സംഗതിയല്ല പൊളിച്ചു കളയാനും കഴിയുന്നൊരു സംഗതിയല്ല ഒരാൾ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹത്തെ വേർപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആദ്യം ആലോചിക്കണം ഇതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന സ്നേഹമാണോ എനിക്ക് അനുവദനീയമായതാണോ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാത്തതാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് സ്നേഹിക്കാം അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് തരത്തില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉസ്താദിനോട് സ്നേഹമാകാം സതി ഉസ്താദിന് ശിഷ്യനോട് സ്നേഹമാകാം മക്കൾക്ക് ബാപ്പനോട് സ്നേഹമാകാം ബാപ്പമാർക്ക് മക്കളോട് സ്നേഹമാകാം ഇതിലൊന്നും തെറ്റില്ല പക്ഷേ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം ഈ സ്നേഹമാകട്ടെ ഹറാമിന്റെ സ്നേഹമായി രണ്ടാള് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആ തീരുമാനമാണ് തരൂ പക്ഷേ അന്ന് അനുവദിച്ചില്ലല്ലോ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഈ സ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകളുണ്ട് പുരുഷന്മാര് ഞാൻ വേറെ കെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കൂന്ന് പറയും ചില സ്ത്രീകളോട് ചില പുരുഷന്മാര് നല്ല പരിപാടിയാണ് വിചാരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ എങ്ങനെ ഭാര്യനോട് വെറുപ്പിടിക്കുമ്പോ ഒക്കെ പറയൂ ഞാൻ വേറെ കെട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാം എന്താ ഇങ്ങനെയായി പോയത് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം രണ്ട് കെട്ടാൻ അനുമതി കൊടുത്തു ഞമ്മക്കെന്താ രണ്ട് കെട്ടാൻ അനുമതി തരാത്തത് ഞമ്മക്കും വേണം രണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാകൂല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ഇവിടെ നെസവുണ്ടാകൂല തറവാടുണ്ടാകൂല എല്ലാം വ്യഭിചാരികളായി പോകും അപ്പൊ പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് വർത്താനം പറയണം ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയരുത് അള്ളാഹു താല അനുവദിച്ച തീർച്ചതൊന്നും ഹറാമാക്കുകയും ചെയ്യരുത് അള്ളാഹു താല അനുവദിച്ചതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്നുള്ള ധാരണ പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യരുത് അള്ളാഹുത്താല അനുവദിച്ചതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്ന ധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് വേറെ വലിയ സുന്നത്ത എത്ര ആള് പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകും സുന്നത്താണ് ഉപാഹാണ് എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പള്ളിയിൽ വരല് അനുവദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ല പിന്നെ പള്ളിയിൽ വരൽ വലിയ സുന്നത്താണ് സുന്നത്താണ് എന്ന് മാത്രല്ല പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് പങ്കെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണ് ഞാനിപ്പോ അതിനേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല കടന്ന കുറേ പറയേണ്ടി വരും പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് പങ്കെടുത്താൽ എത്രയാ അതിന്റെ പ്രതിഫലം സാധാരണ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം കിട്ടാണ് ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് പോകാനും പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരും ഈ ബിലീസിനോടൊപ്പം ഇയാളും കൂടെ ജീവിച്ചു മലക്കുകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിപ്പോയി ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയാണല്ലേ വിഷമം അനുഭവിക്കുകയാണല്ലേ അക്രമകാരികളെ കടന്നു വരികയാണല്ലേ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുകയാണല്ലേ ഈ 
പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ചൊല്ലൊരു സുന്നത്താണ് പക്ഷേ പള്ളിയിലെ മുസ്ലിയാര് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈല് മാറ്റി വെക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ലോ ുന്ന സമയത്ത് പോലും പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒന്ന് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാകൂല ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജയാടി സുരാജൽ ഹൃദയിൽ ഒരു വലിയ കമ്പനിയുടെ ആളുകളുമായി ഒരു മീറ്റിംഗിന് ഇരുന്നപ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിച്ചു ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു മാനേജർ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മുസ്ലിമായ ഒരു സുഹൃത്താണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അയാളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സെയിൽസ് മാനേജർ ആയിട്ടില്ല ഇവർക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല അവിടെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു മാനേജർ അരി ഒരു അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഞാനിത് കണ്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നിപ്പോയി മനസ്സിൽ പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങളോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ വലിയ തിരക്കിലാ കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ട ബേജാറിലോ ഒന്ന് ഉത്തരം നൽകാനോ മനുഷ്യന് സമയമില്ലാതെ പോയി ഇതിന്റെ കാരണത്താ മുസ്ലിമിന് വരുന്ന അപകടങ്ങൾ ഏത് വഴിയിലാണെന്ന് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകും ഇരിക്കട്ടെ ഇബിലീസ് പോലും കടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഇതാർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഇബിലീസിന്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യരാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യർ മനസ്സിലായി നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ചരിത്രം വിശദമായി ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഈ മനുഷ്യ നീമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഇബിലീസ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് വാതിലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ അങ്ങ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു മലക്കുകൾ പോലും ഇബിലീസിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയ രീതിക്ക് വീട്ടിന്റെ പടിവാതിക്കലിലേക്ക് എത്തിയ ഇബിലീസിനെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കലേക്ക് അടുപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന കടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത്ര വലിയ മഹത്വമുള്ള ദിക്കറോസും സ്വർഗത്തിലെ നിധികളെ പരിചയപ്പെടുത്തും പരവി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നു മകനെ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചപ്പോ മകൻ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പാപ്പ പറയുന്ന പഠിച്ചറപ്പേ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയൂ ഇതുപോലെ ചില ആളുകളുണ്ട് മകള് ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല വേദാറ് പിന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആളുകളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയൂ വിചാരിച്ച് വേദാറാകുന്ന ചില ആളുകൾ ആളുകളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും ജനങ്ങളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും അവരെയാണോ ഞാൻ ഇവർക്ക് പുതിയാപ്പിളിയാക്കി കൊടുത്തത് എന്നോട് എല്ലാം ചോദിക്കൂലേ ഇങ്ങനെ മേടിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരെ എല്ലാ വാക്കുകളും പരസ്പരം പൊങ്ങച്ചം പറയാനുള്ളത് അവർക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പതിയെ വലിയ ബഹുമാനം പറയാനാണ് കാർ വാങ്ങുന്നവൻ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്റെ കാർ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള കാറായാലോ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് നല്ല സുഖമുണ്ടാകുമെന്നല്ല നല്ല സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല അത്തരം ചിന്തയല്ല 
പുറത്തെ വീട്ടുകാരന്റെ കാറിനെ കാണുന്നല്ല കാറാകണം അതെന്റെ മുറ്റിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വിരിച്ച കല്ല് അതിനേക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലോണം അതെന്റെ വീട്ടിന്റെ ചുമരിൽ പതിച്ചാതിയ മാർബിളിനെ കാണാം വിലപിടിപ്പുള്ള മാർബിളാകണം അതെന്റെ വീട്ടിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ള വീടാകണം അതെന്റെ വീട്ടിനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള അടുക്കളയാകണം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പെണ്ണ് ധരിച്ച കുപ്പായത്തിനേക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള കുപ്പമയമാകണം അതിനേക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ളതാകണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളല്ല നമുക്ക് പറയാനില്ല ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹമാകട്ടെ മക്കളിലുള്ള വർദ്ധനമാകട്ടെ മക്കളിലുള്ള ഭംഗിയാകട്ടെ മക്കളിലുള്ള സൗന്ദര്യമാകട്ടെ ഞാനിന്റെ വർദ്ധനമാകട്ടെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് ദുന്യാവിന്റെ തൃപ്തിയല്ലാതെ പറയാനില്ലോ അത്തരം ആളുകളോട് കുറാൻ പറയാണ് ഈ ഹലോക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയാണ് ജനങ്ങളെ വിനോദമാണ് ജനങ്ങള് അലങ്കാരമാണ് ജനങ്ങള് പരസ്പരം ദുരഭിമാനം പറയാനുള്ളതാണ് ജനങ്ങള് അതേ പരസ്പരം ദുരഭിമാനം നടിക്കലാണ് ജനങ്ങള് സോസിലും സന്താനങ്ങളിലുള്ള പെരുപ്പനാണ് പരസ്പരം അഭിമാനം പറയലാണ് ജനങ്ങള് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നല്ല ദീനീയ ചിട്ടയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ചേർക്കൂല പെൺകുട്ടികളെ ചേർക്കുമ്പോ പിന്നെ മംഗലാപുരത്ത് ചേർത്താ മതിയോ പോരാ അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ മകൾ മംഗലാപുരത്ത് പഠിക്കുമ്പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അടുത്തായി പോയി ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് കേരളക്കാരന് പറയുമ്പോ മംഗലാപുരത്താണ് മംഗലാപുരത്തുള്ളവര് പറയും അമേരിക്കയിലാണ് അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളോട് അഭിമാനം പറയണം എന്റെ മകൾ അവിടെയാ പഠിക്കുന്നത് എന്റെ മകൻ ഇവിടെയാ പഠിക്കുന്നത് എന്റെ മകൻ ഇന്നതാ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അഭിമാനം പറയുന്നവരായി കുഞ്ഞാനിന്റെ വിശേഷത്തിൽ അഭിമാനം പറയുന്നവരായി ജീവിക്കുന്നവനാണോ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം വെറും തമാശയാണ് അത് കളിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതുപോലെ നല്ല മഴ പെയ്തു ആ മഴ ഇങ്ങനെ കോരിച്ചൊരുങ്ങി വീടുമ്പോ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് പലയിടങ്ങളിലും ചെടികളും മുളച്ചു പോയി പല വൃക്ഷങ്ങളും മുളച്ചു പോയി പല ചെടികളും പുറത്തേക്ക് വന്നു പോയി പല പരിശുദ്ധ ഭംഗിയുള്ള ചെടികൾ ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വന്നു കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ നല്ല വെയില് വന്നു വെയില് വന്നപ്പോ എല്ലാ ചെടികളും വാടിപ്പോയി എല്ലാ ചെടിയും മഞ്ഞ പിടിച്ചു പോയി അതേ നേരത്തെ നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു നല്ല കണ്ടാൽ ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പതാ മഞ്ഞളിച്ചു പോയി നിറം കുറഞ്ഞു പോയി വെയിലിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് കളർ മാറിപ്പോയി പിന്നെയോ തുമ്മയതിയെ തുമ്മയ പിന്നെ അത് തുരുമ്പിച്ചു വെണ്ണീറായി മാറിപ്പോയി കത്തിക്കപ്പെടുന്ന പറകായി പോയി ഇതുപോലെ ആ ദുന്യാവിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ദുന്യവിയായ ലോകത്ത് ചെറിയ ചെറുപ്പകാലത്ത് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാകാം നല്ല യൗവനകാലമുണ്ടാകാം ആ യൗവനകാലത്ത് നീ ചെലവഴിക്കണം എവിടെ നല്ലതിന് ചെലവഴിക്കണം ചിലപ്പോൾ പ്രായമാകേണ്ട സമയമൊക്കെയില്ല ഒരുപാട് പ്രായം കഴിയേണ്ടി വരും യൗവനകാലത്ത് തന്നെ നിന്റെ മുഖത്ത് ചുരുങ്ങി വന്നു പോയി യൗവനകാലത്ത് തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു പോയി യൗവനകാലത്ത് തന്നെ നിന്റെ ശരീരത്തിന് ദൗർബല്യം പിടികൂടി പോയി കണ്ണൂരില്ല കാരണമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് എന്റെ മകന് ക്യാൻസർ ആണ് രോഗിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മാദി സലാപത്തുകൾ ആ 
ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടക് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം വയലിന് പോകുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട്ടിലാണ് പിന്നെ ബാപ്പ പറഞ്ഞിട്ട് കയറി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒന്നും കണ്ടിരുന്നു അന്ന് വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു വയസ്സ് എത്ര ആണെന്നറിയോ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയ എസ് എസ് എൽ സി പൂർത്തിയായി അമാദിയാ കുട്ടിയുടെ രോഗം പൂർണ്ണമായി ശിഫ നൽകണം ബ്രഹ്മാണി ആരോഗ്യം തിരിച്ചു നൽകണം ബ്രഹ്മാണി ആ കുടുംബത്തിന് ആരോഗ്യം നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അള്ളോ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുട്ടിയെ കാണുമെന്ന് പത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി തലയിൽ മുടി കാണാനുകളുടെ നിറം കുറഞ്ഞു ചുളിവ് വന്നു വയസ്സ് പറയാനുള്ളത് എത്രയാ പതിനാറ് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആരോഗ്യം റപ്പു തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ തടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലു ഇത് തന്നെയാ ഖുർആാനും പറയുന്നത് ഒരു മഴ പെയ്തപ്പോൾ ആ മഴയിൽ മുളച്ചു വന്ന നല്ല വൃക്ഷങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു രോഗം വന്നാ പിന്നെ നിന്റെ ആരോഗ്യം കാണാനില്ലേ നിന്റെ ഭംഗി കാണാനില്ലേ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണാനില്ലേ നിന്റെ ചുരുക്ക് കാണാനില്ലേ തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല നിന്റെ കയ്യിലൊന്നും പറയാനില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഓ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാര് സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചു സ്വന്തം ബാപ്പന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചു ചോര നീരാക്കി അധ്വാനിച്ച് നിനക്ക് തുണപുരുന്ന ഉപ്പമാര തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ വലിയ സുഖം കിട്ടി പോകുന്നു അവന്റെ താൽക്കാലികമായ ചിരി കണ്ടിട്ട് വലിയ സന്തോഷം തോന്നിപ്പോയി ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനെ അനുഭവങ്ങള് ഇവനൊരു രോഗവുമില്ല നിനക്ക് തറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇവനേത് വരെ ജീവിക്കൂ നിനക്ക് തറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് കാലത്തും ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു പാപ്പയുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ഭർത്താവില്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ആ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വീട്ടിൽ പാപ്പന്റെ പുഞ്ചിരിയോടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്താണ് വീട്ടിലും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പങ്ങളല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യമുള്ള പള്ളി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാരോട് മഴയിൽ ഒരു കുതിർത്ത് വന്ന മരങ്ങളെ പോലെ മഴയിൽ നല്ല വലിയ തുളഞ്ഞു വന്ന മരങ്ങളെ പോലെ ഏത് നിമിഷവും വെയിലുകൊണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവന് രോഗം അവന്റെ മുഖം പാടിയേക്കണം അവന്റെ ആരോഗ്യം പ്രഭു തിരിച്ചു ചോദിച്ചേക്കാം ഈ ബോധത്തോടെ ആകണേ ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ സ്നേഹ പ്രദർശനവും നമ്മളെ സ്നേഹം നദി പകർന്ന നൽകണം ഏതെങ്കിലും കാണുന്ന ആൺകുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ച അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകണം എന്ന ചിന്ത കൈയൊഴിക്കണേ പങ്കളെ ആരോഗ്യമുള്ള കാലം ഹബീബായ സുറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ചു കളയും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ വഞ്ചിച്ചു കളയും അതെന്താണ് എന്ന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അസ്ഹത്തു വൽ ഫറാ ഒന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള സമയമാണ് ഗപ്പൂ മനുഷ്യന്റെ വിശ്രമ സമയമാണ് ഗപ്പൂ ചില ആളുകളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒന്നും പണിയില്ല അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ചീത്തയായി പോകുന്ന കരുതി കോളേജിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ബാപ്പമാരുണ്ട് കല്യാണം കഴിയുന്നതിനെ ഒരു പണിയും ഇല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് പെൺകുട്ടികളെ കോളേജിലേക്ക് അയക്കുന്നത് എഴുതുമില്ല പിന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് എനിക്ക് അവനല്ലാതെ വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് അവനെ അല്ലാതെ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ
ഈ ഉപ്പ ചിന്തിച്ചോ വീട്ടിലിരുന്നാൽ എന്റെ പെൺകുട്ടിക്കൊന്നും വല്ലാത്ത അവർക്ക് ടെൻഷനായി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബാപ്പ കൊടുത്ത ജോലി എന്ത് ജോലിയാ കൊടുത്തത് കോളേജ് മുതലാ കൊടുത്തത് ആടും പെണ്ണും കലർന്നേക്കുന്ന കോളേജ് പെൺകുട്ടികളായ ചുറ്റുപാത്രത്തിയ പെൺകുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ചു പിന്നെ ഭരണ കടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉപ്പമാര് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാം നമുക്ക് കഴിയുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ മാത്രമുള്ള കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയം പോരാ മനുഷ്യന്റെ വിശ്രമ സമയം അതേ മനുഷ്യനെ വഞ്ചിപ്പിച്ച് കളയും കിട്ടൂ ആരോഗ്യമുള്ള സമയം വിശ്രമ സമയം മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ചു കളയൂന്നാണ് നബി മുഹമ്മദ് രണ്ട് നിയമത്തുകൾ ആ നിയമത്തിൽ ആദ്യ ആളുകളും കുറച്ച് ആളുകൾ നല്ല റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് ആദ്യ ആളുകളും അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയം ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇത് മനസ്സിലാകൂല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മകർ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ പ്രായം ചെന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾ ഉടുപ്പിയിൽ നേരെ തീർച്ചയാണ് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാണാനില്ല എന്താ കാരണം വഞ്ചിക്കുകയാണ് അവന്റെ യൗവനകാലം മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ചു കളയാണ് പറഞ്ഞത് എത്ര സത്യമാണ് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോ അവനെ തോന്നുന്നില്ല ഒന്ന് പള്ളി കയറി നിഷ്കരിക്കണം പാപ്പമാർക്ക് താടിയൊക്കെ നരച്ചത് കണ്ടപ്പോ തൊളിയൊക്കെ ചുളിഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് റബ്ബെ മരണം എടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പാപ്പമാരതാ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ജമാത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകത നൽകുന്നു യൗവനകാലമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് ഞാൻ ഇന്ന് മരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുകളെയും കാണാനില്ല യാത്ര വീട്ടിൽ നിന്നും നിറഞ്ഞിരുന്നത് മരിക്കാനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഉറപ്പിച്ചവനാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും വീട്ടിൽ നിന്ന് ബൈക്കിന്റെ പോലെ കയറിയും വീട്ടിലും നിറങ്ങുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരൂ എന്നുള്ള നീയത്തോടെ ആ പോയി പക്ഷെ വീട്ടിലും നിറങ്ങിയത് ബൈക്കിന്റെ മേലെ എന്റെ വാപ്പ അള്ളാ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ നൽകണേ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ബൈക്കുമായിട്ട് കുറ്റിയാടി ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് സ്വഭയിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പാപ്പ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ബൈക്കിന്റെ മേലെ കയറുന്നത് എനിക്ക് പൊരുത്തമല്ല അതുകൊണ്ട് ബൈക്കിന്റെ മേലെ കയറുന്ന എനിക്ക് പൊരുത്തല്ല കിബറം മരകൂട്ടത്തിൽ നീ പെടുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് വേറെ വാഹനമൊന്നുമില്ല ഇതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സമ്മതം അപ്പൊ എന്നോട് അത്യാവശ്യത്തിന് അല്ലാതെ എന്റെ മേലെ കയറാൻ പാടില്ല ബൈക്കിന്റെ മേലെ കയറിയാൽ അതുപോലെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടുമ്പോ കീബറില്ലാത്തവന്റെ മനസ്സിലും കീബർ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞത് വാപ്പ ഒരു ഉപദേശം തന്നാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്കൊന്നും എന്നോട് ഉൾപ്പെടിക്കണ്ട അള്ളാഹോടത്തേക്ക് അപ്പൊ ഈ ബൈക്കിന്റെ മേലെ കയറി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ബൈക്കിന്റെ മേലെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നും അപ്പുറത്തുള്ളവൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ വരാനൊരു കാരണമാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ ചിക്കമംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമില്ല അല്ലെ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയണ്ട നിങ്ങളെ നാടാണല്ലോ ചിക്കമംഗ്ലൂർ അല്ലേ ചിക്ക
ചീക്ക് മാംഗ്ലൂര് അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചു വെയിലടിച്ചിട്ട് ഒരു നിർവാഹമില്ല ഇതിനൊരു കൂടി ക്ലാസ് ഒട്ടിച്ചുകൂടെ അന്ന് കൂടി ക്ലാസ് വിരോധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അന്ന് അന്ന് നിരോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൂടി ക്ലാസ് ഒട്ടിച്ച ഞാൻ ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കാണും എന്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള വണ്ടിയിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകളെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വില കൂടി ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കണ്ടേ ഇത് മോളെങ്കിൽ ഓടിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാനാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നത് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് തിരിയും ജനങ്ങൾ കാണണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും ചെലവഴിച്ച പൈസ മുതലാകണ്ടേ എന്നാ ഞാൻ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത അപ്പൊ പറഞ്ഞു വളരെ ശരിയാ അല്ലേ ബൈക്കിന്റെ മേലെ കയറുമ്പോ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കാരണം ഇതിന് കൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാകൂല ഇതിനൊരു വറയുണ്ടാകൂല ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകൂല എല്ലാരും കാണും അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം വരുന്നു ഈ ബൈക്കിന്റെ മേലെ കയറുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള ബൈക്കിന്റെ മേലെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ലെന്നൊരു ഉറപ്പ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒരിക്കലും വീട്ടിലും നിറഞ്ഞോളു ആ ബൈക്കിൽ കയറുമായിരുന്നു ഈ ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ കയറാനിരിക്കുന്നത് ആംബുലൻസിലാണെന്ന് ഒരു ബോധം ഇവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങുമായിരുന്നു ഏത് ബൈക്ക് എടുത്തു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉള്ളത് പലരും അത് ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് മരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ കണ്ട്രോൾ ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്സിഡന്റിൽ ഒന്നും പെടൂല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും മരിക്കൂല ഞാൻ ഇതിന്റെ മേലെ വെച്ച് മരിക്കൂന്ന് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ബൈക്കിന്റെ മേലെ കയറാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ മജിലീസിലുണ്ടോ ഈ ബൈക്ക് യാത്രയിലാണ് എന്റെ മരണമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് അതിന്റെ മേലെ കയറാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ധൈര്യം തരൂല കാരണം എന്താണ് മരണം ഇതിന്റെ മേലെയാണ് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാകുന്ന ആളാണ് എന്നാ പിന്നെ ആള് ബൈക്കിന്റെ മേലെ തന്നെ കയറൂല ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വയതിന് പോയപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാള് എന്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് അയാൾ ഭക്ഷണം ഇട്ട് തരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇടണ്ട ഞാൻ തന്നെ ഇടൂ എന്നെ ഈ ഹ്ലാസോടെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ ഇടങ്ങാറാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നും പറ്റൂല തിന്നേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയരുത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ലേ എനിക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറച്ചി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ആര് തിന്നാനാ നമ്മൾ തിന്നുന്നതിന് എന്നോടല്ലോ ചോദിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നോട് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യം എനിക്ക് തിന്നാൻ കഴിയില്ല ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവനും തിന്നണം അങ്ങനെ ഒരാക്കി ജീവിക്കാൻ കഴിയും അവര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കരുതിയിട്ട് തീർത്തും ഞാൻ തിന്നണോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഇപ്പോ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും കൂടുതൽ കാലത്ത് അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തു തിന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തു തിന്നു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും മരിക്കും അപ്പൊ ഇയാൾ ഉപദേശമാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും മരിക്കും തിന്നുമ്പോ എന്തായാലും എല്ലാം കണ്ടു തിന്നോളൂ മരിക്കുന്നവരെ മര്യാദയ്ക്ക് തിന്നങ്ങ് ജീവിച്ചോളൂ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്ത് കേരളത്തിൽ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഈ മനുഷ്യനായ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ പേടിക്കുകയാണ് എന്ത് ഇറച്ചി മീൻ ഒന്നിച്ച് കഴിച്ച ആരോഗ്യത്തിന് കേടാണ് എന്നോട് ബാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല എന്താ കാരണം ആരോഗ്യത്തിന് കേടാണെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ആയുസം കുറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള പേടിയാണ് അല്ലേ ബാപ്പയ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കഴിക്കണ്ട അതിന് ശേഷം ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല അതുപോലെ ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് എപ്പോഴും വയലിന്റെ മുമ്പേ കഴിക്കാം ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നേ കഴിക്കേണ്ട വിശേഷം കഴിക്കണ്ട ബാപ്പ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പരമാവധി ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടാറില്ല ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് തരാൻ വേണ്ടി പറയല്ല എന്റെ പേടിയാണ് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും കേട് വരുമെന്നുള്ള എന്റെ പേടിയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആക്കാൻ കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നിങ്ങളും അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായ പത്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നുണ്
ആളുകൾക്കും യൗവനകാലത്തും റബ്ബ് കണക്കാക്കിയോൻ തിരിച്ചു പോകണം ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തായി എന്റെ വയസ്സ് ചോദിച്ചു മുപ്പത് വയസ്സ് പറയാനല്ലേ എന്നാൽ എന്നെക്കാൾ വയസ്സുള്ള എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തായി പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ട് അറുപത് കൊല്ലം ഞാൻ ജീവിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ഈ വയലുകൾക്കുന്ന സദസ്സിലെ ഒരു വയസ്സ് തികഞ്ഞവരില്ലേ അറുപത് കഴിഞ്ഞവരില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചത് പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കൂ എന്ന് പറയാം എനിക്കൊന്ന് ധൈര്യമോ ഒരു ധൈര്യവും പറയാറില്ലോ എന്റെ കൂടെ ഒരേ ബന്ധിലിരുന്ന അബൂതുർഗി ഇന്ന് കബറില്ല അബൂതുർഗി മരിക്കാൻ മുപ്പത് വയസ്സാകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ അബൂതുർഗി മരിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്താലിമ കുറ്റിയാടി സിറാദുൽ പഠനം നടത്തുന്ന കാലത്ത് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന സഹദ് ആ സഹദിന് പതിനാറ് വയസ്സ് തികയുന്നതിനുള്ളതുകൊണ്ട് സഹദ് മരിച്ചു എന്റെ വാപ്പ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കുഞ്ഞമ്മത് സ്ഥാനി എനിക്ക് കിതാബോധി തന്ന സ്ഥാനം എന്റെ വാപ്പ ഒരു കൊടുത്താണ് കുഞ്ഞമ്മത് സ്ഥാനി ഇന്ന് മരിച്ചു എന്താ കാരണം അവൻ ആയുസിന്ന സമയമെത്തിയത് അവിടെ ഉസ്താദ് ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയില്ല വാപ്പ ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയില്ല മക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയില്ല കുടുംബങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയില്ല മരിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് മരിച്ചിട്ട് ശിഷ്യൻ മരിക്കുക അങ്ങനൊരു പദ്ധതിയില്ല ശിഷ്യൻ മരിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് മരിക്കുക അങ്ങനൊരു പദ്ധതിയില്ല വാപ്പ മരിച്ചിട്ട് മക്കൾ മരിക്കുക അങ്ങനൊരു നിബന്ധനയില്ല മക്കൾ മരിച്ചിട്ട് ബാപ്പ മരിക്കുക അങ്ങനൊരു നിബന്ധനയില്ല ഓരോരുത്തന്റെയും സമയമെത്തുമ്പോൾ പോകാതല്ലേ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ പരിശുദ്ധ കുറാനെന്നോട് പറയുന്നു ഏത് സമയത്തും വിളിച്ചാൽ പോകേണ്ടത് ഏത് സമയത്തും വിളിച്ചാൽ മടങ്ങേണ്ട ഞാൻ ആ റപ്പിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഒരു കുട്ടികൾ ജീവിക്കുന്നവനാരോ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമാനെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് യഥാർത്ഥ ജീവിതമാകുന്ന വല്ലാഹുരത്തു ഹൈറു ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവനാരോ ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നവനാരോ അവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അമോഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാരോ അവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് വാക്കു പറയുന്നു എന്റെ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി എനിക്ക് ലഭിക്കണം എന്റെ റബ്ബിന്റെ അവിടെയാണ് എന്റെ വിജയം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ സുറാജ് അതപിന്റെ വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് പട്ടികയിലാണ് മൂന്ന് തട്ടുകളിലാണ് ഒന്ന് അമാഹുലുന്യാവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ആദാപുകള് അവന്റെ സംസാരങ്ങള് സംസാരിക്കുന്നവൻ വലിയ നല്ല പ്രയോഗങ്ങൾ മാത്രം പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചവൻ സംസാരിക്കും നല്ല പ്രസാഹത്തുള്ള വാക്കുകൾ മാത്രം അവൻ പറയും സമയത്തിനോട് ആസപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ അവൻ സംസാരിക്കൂല ഈ സ്വഭാവം ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ സ്വഭാവമാണ് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അധികാര കണ്ണുകളിലെ കണ്ടുവെച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ദുന്യാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് എങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ കണ്ണുവെച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂസിന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ നോട്ടീസ് വന്നു ആരാ ഭാരവാഹികളുടെ നോട്ടീസ് വന്നു നോട്ടീസ് വായിക്കുമ്പം വല്ലാത്തൊരു ചൊരി മനസ്സിന് എന്താണ് ചൊരി ഇതറിയോ ഞാനെന്തുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയില്ല ഞാനെന്തുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറി ആയില്ല ഞാനെന്തുകൊണ്ട് ചെയർമാൻ ആയില്ല ഞാനെന്തുകൊണ്ട് വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റനായില്ല ഞാനെന്തുകൊണ്ട് ലീഡറായില്ല ഞാനെന്തുകൊണ്ട് ഖജാൻ ചെയ്യാ കഴിവിന് കുറവ് എനിക്കെന്താ 
حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم انا غنى بريلي وشعب النشافي عبادته ആരോഗ്യം ഉള്ള കാലം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു അതാണ് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ സമയം ചെലവഴിച്ച യൗവനഗാനമുള്ളവനാണ് അനീതിയിൽ തന്നെ കാണാ ആർക്കും തണലില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരാൾക്കും നില്ലില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരാൾക്കും തണലില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ചാണുമീന സൂര്യനുദിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈനുമീന സൂര്യനുദിക്കുമ്പോ പ്രത്യേകമായ തണലിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏഴോളം വിഭാഗങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറയുന്നു ദീപായനം സല്ലോ അനുസല്ലമതങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറയുന്നു അമോഹില്ല മാർഗത്തിൽ യൗവനകാലം നിലവഴിച്ചവനാരോ ഒരു ചാടുമീന സൂര്യനുദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഹരീഫിൽ അതേ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കാണാം മാമിയോമിന് ഒരു ദിവസവും ഇല്ല ആ ദിവസം സൂര്യനുദിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സൂര്യനുദിച്ച ദിവസം ഒരു ദിവസവും കടന്നു പോകൂല എങ്ങനെ കടന്നു പോകൂല ഇല്ല സൂര്യനുദിച്ച ദിവസം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ടു സന്തതികളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം യോമും ഇതൊരു പുതിയ ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസത്തെ നല്ല അമലുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാം എത്ര അമലുകൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കാങ്കിൽ അത്രയും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അമലുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിക്കോളൂ എന്റെ അമലി നിങ്ങൾ ഈ യൗവന കാലത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ സമയത്തേക്കുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പമാരോട് ചോദിച്ചു നിന്നു നിങ്ങളെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നിഷ്കരിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പള്ളിയിൽ പോയാൽ പള്ളികളാകുന്ന പള്ളികൾ മുഴുവനും കസേര കല്യാണ വീട് പോലെ നിറഞ്ഞു പോയി പള്ളികൾ എന്താ കാരണം കൂടെ പഠിച്ച ഒരാള് കസേര ഇട്ടപ്പോ ഇയാൾക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനെന്തിനാ മോശക്കാരനാണ് ഞാനും കസേരയെ തന്നെ നിസ്കരിക്കാം നിങ്ങളെ ഈ ഉടുപ്പി ഭാഗത്തൊന്നു ഉടുപ്പി അല്ലേ അല്ലേ ഉടുപ്പി ജില്ലയല്ലേ അല്ലേ മംഗലാപുരം ഉടുപ്പി ജില്ലയാണ് നിങ്ങളെ ഉടുപ്പി ജില്ലയിലൊന്നും അങ്ങനെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ നിറയെ കസേരയാണ് എന്താ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കണം അയാൾ ഇരുന്നിട്ടല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ ഇന്നത്തെ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്റെ ഇരുന്നിട്ടാകട്ടെ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ എനിക്കും പ്രായം ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോഴല്ലേ ബഹുമാനം കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിസ്കരിക്കാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന വിധത്തിൽ പള്ളിയിൽ നിറയെ കസേരയാണ് അല്ലേ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നടന്നു പോകാൻ ഒരു തകരാറും ഇല്ല പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ താഴോട്ടേക്ക് വെക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ കൊനിയുന്നുണ്ടാകും മൊബൈൽ നിലത്ത് വെക്കാൻ കാരണം മൊബൈൽ പതുക്കെ വെച്ചില്ലേ പൊട്ടിപ്പോകുന്നുള്ള പേടികൊണ്ട് നല്ലോണം കൊഞ്ഞിട്ടാണ് മൊബൈൽ വെക്കാൻ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവൂല കാരണം മൊബൈൽ കേട് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ അതേ സ്ഥാനത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ കസേര ഇല്ലേ പറ്റൂല കസേര മെലിന്നിട്ടേ നിസ്കരിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നതിലെ ആളുകളുണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല നടക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കാരം തുടങ്ങും തീരെ സുജൂത് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നാലും ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കും എങ്ങനെ സുജൂത് പോകാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ കാരണത്താൽ ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കും ഒരിക്കലും പറ്റൂല നിന്നിട്ടാ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് നിസ്കാരം മുഴുവൻ നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കണം സുജൂതിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യണം അതേ സ്ഥാനത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിന്നിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല നിന്നിട്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം പരമാവധി നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കണം മഹാനായ ശേഖുന അതുപോലെ മഹാനായ താജുല്ലുലമ അതുപോലെ നമ്മളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹാന്മാരും വഫാത്തായി പോയ മഹാന്മാരും വലിയ വലിയ സഹിതന്മാരും എഴുപതും എൺപതും വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുക ഒരു പ്രയാസവും കാണുന്നില്ല എന്താ കാരണം നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ബഹുമാനം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടില്ല ഫാർലായ നിസ്കാരം അവർ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു പരമാവധി എത്ര പ്രായം ചെന്ന ഞാനൊരു ഉസ്താദിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഇനി അതുപോലെ പ്രായം ചെന്ന ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശുഭാദങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു നിന്നിട്ടാണ് നിസ്കരിച്ചത് ഇരുന്നിട്ടല്ല പ്രായമുള്ള തങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രായമുള്ള ഉസ്താദുമാരും സഹിതന്മാരൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ നിന്നിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുക അതേ സ്ഥാനത്ത് അവരത്ര ഇന്നും പ്രായമായിട്ടുണ്ടാവൂല നാൽപ
ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ യൗവനകാലം നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല യുവാക്കൾ വിളിച്ച് പറയാണ് നിങ്ങളെ യൗവനകാലം നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല എത്ര ചെറുപ്പക്കാര എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് മനുഷ്യ നിന്റെ യൗവനകാലം നിന്നെ വഞ്ചിച്ചു നീ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെറിയ നിന്റെ യൗവനകാലത്തിന്റെ വഞ്ചനയിൽ പെട്ടുപോകുന്നവരെ നീ പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ലൂ ിൽ <laughs> രണ്ടാളിൽ ഒരാളാണ് എന്നാണ് ചരിത്രം തന്നെ പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാളിൽ ഒരാള് അതേ കയപത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു നിന്നു കയപത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു നിന്നിട്ട് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും വിളിച്ചിട്ട് ജോലിക്കുന്നു അല്ലയോ ജനങ്ങള് നിങ്ങളൊക്കെ കയപത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ കൈയും വീശി വന്നവരാണ് നിങ്ങളിവിടെ കയപത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ കയ്യിൽ ഒരു ചരക്കും ഇല്ലാതെ വന്ന ആളുകളാണോ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പറയുന്നു ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട മൂന്ന് ദിവസമായി വീട്ടിലും യാത്ര ഇറങ്ങിയിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാ യാത്രയിലും നിന്റെ കാവല് തരണേ അല്ലോ നിന്റെ ഹിഫുന് തരണേ അല്ലോ നിന്റെ കാവല് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലും നിറങ്ങിയ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിലും ആവശ്യമായ വസ്ത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പ്രസംഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ കിതാബുകൾ ഞാൻ നോക്കി ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആവശ്യമായ ചരക്കുകൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മകരുവിന്റെ ശേഷം ഇറങ്ങിയവരാണ് പലരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയവരാണ് പലരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വരെ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ കയ്യിൽ പിടിക്കാതെ ഇറങ്ങിയവരാരാ എല്ലാവരും പല വസ്തുക്കളുമായി പാകർത്തിയത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ കിതാബ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമായ ആയത്തുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഐപ്പേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യമായ കോളുകൾ വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാ
അത്യാവശ്യമായ ഫോൺ കോളുകൾ വരുന്ന ഫോണും ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ കാറിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് വരെ ആവശ്യമുള്ള വസ്ത്രധാരണ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തോടുള്ള ഇഹലേസാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഇതുപോലെ വാലിന്ന സദസ്സിലെ തീരുന്നത് വാലിന്ന സദസ്സിൽ പോയാൽ മുസ്ലിയാര് സംഭാവന ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് സംഭാവന ചോദിക്കുമ്പോ കയ്യിലേക്ക് ചുരുട്ടി കൊടുക്കാൻ ചില്ലറയിലെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും പത്ത് രൂപ ചില്ലറ വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു ചില്ലറ പോലും കയ്യിൽ പിടിച്ചില്ലേത് സമയത്ത് വലുതു കൊടുത്തു പോയാൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന് വേണ്ടി ചോദി പത്ത് രൂപ ചരക്ക് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് വന്നവരല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും ചോദിക്കട്ടെ ഭൂമിരായ മനുഷ്യ ിന്റെ സദസ്സിൽ കൊടുക്കാനുള്ള പത്ത് രൂപ പോലും നമ്മൾ മറന്നുപോയില്ല അഞ്ച് രൂപ പോലും നമ്മൾ മറന്നുപോയില്ല ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ വീട്ടിൽ വിളിച്ചാൽ കിട്ടേണ്ട നമ്പർ വീട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായ മൊബൈൽ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമായ വസ്ത്രധാരണ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ താനുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്നുപോലെ ഇതുപോലെ മഹാനായ അടുക്കലേക്ക് ഉയർത്തിരിയത് അവിടെ വന്നിട്ട് തോവാഫയ്യാമെന്ന ജനങ്ങളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ കാപത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തോവാഫിന് വരുമ്പോ ആവശ്യമായ വസ്ത്രധാരണ നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വരുമ്പോ ആവശ്യമായ ചരക്കുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ യാത്രയിൽ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെല്ലാരും പറയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ ബുദ്ധർദ്ധാകരണം ആ സമൂഹത്തോട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് സമയം വൈകിട്ട് മുസ്ലിയാർ അറിഞ്ഞില്ലോട് ചിന്തിച്ചു സംഘാടകർ സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം മുസ്ലിയാരെ ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് മുസ്ലിയാർ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇതുപോലെ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപമാരേ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരേ വരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ സമയം നിർണയിച്ചിട്ടാ ഞാനും നിങ്ങളും വന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയത് എന്റെ കൂടെയുള്ള മുത്തായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂറേ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും അതിന് കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കൂല കാരണം ഡോക്ടറിനോട് കൂടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചയില്ലാതെ ഒരു കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല അരമണിക്കൂറേ പ്രസംഗിക്കാവൂടാണ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് എഴുതി തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറേ പ്രസംഗിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്റ്റേജിൽ കയറി രണ്ടര മണിക്കൂർ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഇതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന എനിക്ക് പ്ലാനുകൾക്കാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കും പ്ലാനുണ്ട് ഇത്ര മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കണം ഇത്ര സമയം അങ്ങനെയെല്ലാം പ്ലാനഡായിട്ട് നമ്മൾ നടത്താൻ പിടിയാണ് പക്ഷേ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെയും നിന്റെയും യാത്രയിൽ ഏത് യാത്ര തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത യാത്ര തിരിച്ചെത്താത്ത യാത്ര ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ചു ചെയ്താ ഇറങ്ങിയത് ആ ഉമ്മ പോകുന്ന സമയത്ത് മോനെ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ വരലേത് ജോലി ചെയ്തുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിൽ സാധ മറ്റൊന്നാണ് രാവിലെ വരൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ അവിടെ തിരിച്ചെത്തൂ എന്ന് ഞാൻ ഉമ്മനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രതീക്ഷയാ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും മറികടക്കുന്ന വിധത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ മരണം പിടി ഒരു യാത്ര മനുഷ്യനെ പറയാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു കാപത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ ആവശ്യമായ ചരക്കുകളുമായി വന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് തിരിച്ചു വരാനില്ലാത്ത യാത്രക്കുള്ള ചരക്ക് തിരിച്ചു വരാനില്ലാത്ത യാത്രക്കാവശ്യമായ സത്യ എവിടെ ജനങ്ങളോട് കയ്യിൽ സമ്പാദിച്ചത് മഹാനായ മഹാനായ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി 
തേടി വെച്ചതാ വളരെ ചുരുക്കിയ കാലമേ അവരൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ജീവിച്ച കാലം ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചതു പോലെ എല്ലാ ലൈറ്റിന്റെ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ പേനയും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായ കാലത്ത് ജീവിച്ചെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പേന പോലെയല്ല ഇന്ന് പേന കുത്തുന്നത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആദരവിന് വേണ്ടിയാണ് അവരെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പേന മശീൽ കുത്തി പകരുന്നു എത്രയാ അവരെ കുറ്റം പറയാനില്ല ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ അവർ എത്രയാഹ്രത്തിലേക്ക് സമ്പാദിച്ചു എന്നാ കിതാബ് എഴുതുന്നതിനിടയിലും എവിടെയെങ്കിലും വിവാദത്ത് ചുരുങ്ങിപ്പോയോ പകരുക എന്ന് പറയുന്ന വെളിയാദത്തിലിരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ രാത്രിയിലെ നിസ്കാരത്തിന് കുറവുണ്ടോ അതേ പകലിലെ നോമ്പിന് കുറവുണ്ടോ ൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിച്ച മഹാനായി മാം നവതിരുണിയും മോഹനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ആ നവി മാമറിയും മോഹനുവിന് പകലിന് നോമ്പാണ് രാത്രിയിൽ ഈ ബാധത്തോട് രാത്രിയിൽ മോഹനും നിസ്കാരമാണ് പകലിന് മോഹനും നോമ്പാണ് ഞാനും നീ നോമ്പെടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള നോമ്പല്ല ഇത്തപ്പഴും വെള്ളവും കുടിച്ചുള്ള നോമ്പാണ് ഇത്തപ്പഴും വെള്ളവും കുടിച്ചുള്ള നോമ്പ് പറയാണ് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല ിയ ശരീര പ്രകൃതിയുള്ള മഹാനായുധപ്പഴത്തിന് കുറവില്ലല്ലോത്തപ്പഴത്തിന്റെ ജീവിതം നേരിട്ട് കുറവ് പറയാനില്ലല്ലോ അഞ്ചും ആറും നേരം ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിച്ചേരിക്കുന്നു സഭയിൽ സ്ഥിരിക്കാൻ സഭയുടെ സമയത്ത് പലവയുറുന്നില്ല അതുപോലെ മോഹറിന്റെ സമയത്തിൽ ഉറുന്ന കലോകാരം നിങ്ങളുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല സറിന്ന സമയത്തൊന്ന് പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചു നേരാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഷായിനടയിലുള്ള സമയം വലിയ ബഹുമാനമുള്ള സമയമാണ് പള്ളിയിലിരുന്ന് ആരോധനമെന്ന് സ്ഥാപനം പറഞ്ഞു നേരം റോഡ് കിട്ടാനല്ലാതെ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇരിക്കുന്നിരിക്കും കഴിയുന്നില്ല ഇമാമികളാകുന്ന ഇമാമികളോട് മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി പിടിച്ച് ജീവിതം ജീവിച്ചപ്പോ അവര് മരണത്തിന്റെ ശേഷം അവരോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടില്ലേ കബറിലെ വിശേഷമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കബറിൽ നിന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് തോർക്കപ്പെട്ടു പോയി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാത്മാരില്ലേ ഓ എന്റെ വേദ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഇനി എന്റെ അവസാനത്തിന് വേദിന്റെ സോസാണം എന്ന ബോധത്തോടെ ഞാൻ വേദ പറയുന്നു അവസാനത്തെ വേദിന്റെ മജിൽസാണെന്ന ബോധത്തോടെ നമ്മൾ വേദ നിൽക്കുന്നു നാളത്തെ വേദന നോട്ടീസ് ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ വേദ പറയാൻ വരുന്ന മുസ്ലിം ഒരു ബാക്കി ഉണ്ടാകുമോ പറയാൻ കഴിയില്ല വേദ കേൾക്കാൻ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മലപ്പുറം നില്ല ഈ ബാപ്പയുടെ വയത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വലണ്ടിയറായി ഓടി നടന്നിരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബാപ്പ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചൂതാണ് ഫോൺ ആർക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയുന്നു സിനിമയെ ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തായിലും മലപ്പുറം നിലയിലാണ് പ്രസന്നോട്ടീസ് അടിച്ചവർ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാം വാട്സപ്പിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് നാളെ എത്ര മണിക്ക് എത്തൂ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം ഒന്ന് വേണമെന്നവര് താല്പര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ വേദകൾക്കുള്ള ഉത്തരവാണ് പേരോട് സ്ഥാപിത മകന്റെ മയ്യത്തിന് സ്കാരം ഒമ്പത് മണിക്കൂടെ നാളെ രാവിലെ ഈ മുതലിന് പറയാനറിയോ ൂസിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആര് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ ആര് വരണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളത്തെ പതിയെ ഉരൂസിന്റെ മഞ്ഞിൽ സാര ഉദ്ഘാടനം നോട്ടീസിൽ പേര് വരുന്നിട്ടുണ്ട് നന്ദി പറയേണ്ട കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ നന്ദി പറയുന്നവനും സ്വാഗതം പറയുന്നവനും കാരണം ചെയ്യുന്നവനും വയത് പറയുന്നവനും നാളെ സമയത്ത് ബാക്കിയുണ്ടാകുമെന്ന് പറയാം 
ശ്വാസികളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് എന്ത് നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയാകൂല എന്ന ബോധത്തോടെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാകൂ അത്തരം ഒരു നല്ല മജിലിസായി ഞങ്ങൾ ഈ മജിലിസിനെയും ഞങ്ങൾ ും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ സ്നേഹിക്കുന്ന സർവമൂമിനികൾക്കും നീ തോഫിക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഒരു മൂന്ന് നാരിയത്ത് സലാത്തിയല്ലി ചെറിയത് ആയി നടത്തി നമുക്ക് ബിരിയാണി പെട്ടെന്ന് ചെല്ലണം അള്ളാഹു വസല്ലി സലാത്തു കാമില വസല്ലി സലാമ തമ്മ അല സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ അല്ലദി തൻഹല്ല ബിഹി ലുഖദ് വ തൗഫർജ് ബിഹി അൽഖുർബ് വ തഖ്ലാ ബിഹി അൽഹവാഇജ് വ തുനാലി ബിഹി റഗായിബ് ഹസ്ന അൽ ഖവാതി വ യുസ്തഖ്ഫ അൽ ഗമാമ ബി വജിഹി അൽ കരീം വ അല ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി ഫി കുല്ലി ലംഹതി വ നഫ്സി ബി അദദി കുല്ലി മാ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتب ويستسقى الغمام بوجهه الكرير وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدد كل معلوم لك الله مارية صلاة حق رب الله مارنة تكرج ورتجي كما رل متقي على غدة المدلني برتي رقره كرم رحمانه أستاذ ذلك هذا أستاذ مارك ഞങ്ങളെത്തിക്കണം <laughs> മദീന കാണാതെ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാന് മദീന വലതവിടെ കാണാനുള്ള തോഫിക്ക് തരണം റഹ്മാന് ആരോഗ്യം കൊണ്ട് മാനസികമായ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം കൊണ്ട് നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മദീനയിലെത്താൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ തടസ്സവും ശരീരങ്ങളെ <laughs> <laughs> 
നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ കാതിനെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നല്ലത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ തീവ്രവാദികളാക്കി കളയരുത് റഹ്മാനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്ത തന്നെ ഞങ്ങളെ നീ നശിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ സമാധാനം നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ സമാധാനം നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാ മതക്കാർക്കിടയിലും ജാതികൾക്കിടയിലും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള ഈ ഐക്യം നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ അതിനാരിയടങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് നീ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് നല്ല ചിന്ത കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ തകർക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് നീ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ അള്ളാ നല്ല ചിന്ത കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെ മനസ്സിൽ മുസ്ലിമികളോടും ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന സർവ്വ ജനങ്ങളോടും നല്ല കാരുണ്യം നീ ഇട്ടുകൊടുക്കണേ അള്ളാ റബ്ബെ ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ പഴവ് അനുഭവിച്ചു പോയെങ്കിലും നീ നന്നാക്കണേ അള്ളാ അവരെ നന്നാക്കാൻ തീരുമാനമില്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ അവരെ ശരീരം നീ കാക്കണേ അള്ളാ അവരെ ശരീരം നീ രാജ്യത്തെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ റബ്ബെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്നേഹിക്കുന്നവരോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മബാപ്പമാരോടൊപ്പം ഭാര്യമാരോടൊപ്പം മക്കളോടൊപ്പം സഹപാഠികളോടൊപ്പം സഹചാരികളോടൊപ്പം വേദ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ഇൽമൊന്നും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹത്തോടെ വേദന്റെ സഹസിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ വേദകൾ കാത്തിരുന്ന ഭൂമിയിലും ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിച്ചു വരുന്നവർ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിന്റെ ഹബീബ് അവിടുത്തെ ജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ബ്രഹ്മാനെ അതിന് ഞങ്ങളെ ഈ ഉറൂസും ഈ പരിപാടികളും ഒക്കെ നീ കാരണമാക്കണം ബ്രഹ്മാനെ ഇതിനുവേണ്ടി ഓടി നടന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ ഭാരവാഹികൾ സഹചാരികൾ സഹപ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും നിന്റെ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചതിന് പകരം അവരോടൊപ്പം സ്വർഗ പ്രദേശം നൽകണം ബ്രഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണം ബ്രഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സലാത്തുകളും ഞങ്ങളെ ദിക്കുറുകളൊക്കെ ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാക്കി തരണം ബ്രഹ്മാനെ ും <laughs> തങ്ങളെ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നല്ല മനസ്സോടെ ഒരു മൂന്നാളുകളെങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് സലാത്തുകളും ചൊല്ലി കിട്ടിയാൽ നമ്മളെ സദസ്സ് വലിയ ഉപകാരമുള്ള സദസ്സായി പോയി അത്തരം നല്ല സദസ്സുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ പ്രസംഗം നിർത്താൻ വേണ്ടി എഴുതി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് സംഘാടകർ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഞാനത് പറയാനുള്ള കാരണം അതിനതിന്റെ ഇടയിൽ എഴുതി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതായിരിക്കും എന്നോട് ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ സമയം നിർത്താനായി ഓർമ്മിപ്പിച്ചതായിരിക്കും ഞാൻ അവരെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയോ പറഞ്ഞതല്ല അടിസ്ഥാനത്ത് ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ ഒരു മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കയറിയത് പക്ഷെ രണ്ടര മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചു അള്ളാഹു താൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രസംഗിക്കാതെ നിർവാഹമില്ലല്ലോ ഇന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്തും ഞാൻ രണ്ട് ഗുളിക കുടിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ചെറിയ പ്രയാസമാണ് പറയാനുള്ള പ്രയാസമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഡോക്ടർ കുറച്ച് ദിവസം പ്രസംഗിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ തീരെ വരണ്ട എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നോട് തീരെ കുറച്ച് ദിവസം പ്രസംഗത്തിന് പോകണ്ട എവിടെങ്കിലും പോയി വിദേശത്താട്ട് പോയി കൊള്ളാൻ എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത പരിപാടി അത് നിർബന്ധമായിട്ടും വരണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്ന് മടങ്ങിപ്പോകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വന്നതാണ് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രയാസം ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്നു പോയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വിഷയത്തോടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി കാണണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നതല്ല ഇവിടെ മറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് നന്നാകണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരെയും ആക്കി തരട്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും അവൻ്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന നല്ല മുത്തക്കിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആഹാരം വിജയിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സലാത്തിയിൽ നിന്ന് സമയത്ത് നിങ